Non, il s'est passé quelque chose, donc, et euh, on se retrouve, enfin, le film me retrouve, ou nous nous retrouvons ensemble dans une forme qui n'était donc pas celle prévue, puisqu'on avait laissé un long temps dans notre approche pour l'intervention de, de Jacques, et puis, euh, euh, du coup, voilà, il y, a ce, il y a ce temps qui aurait été même plus long que ce que ça devrait être euh, tout de suite. Et comme il s'est passé quelque chose, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, je n'avons jamais été dans, dans l'idée de, de, de remplacer Jacques, ce n'était pas ça la, la question. Par contre, nous avons eu euh, l'idée, je, je l'ai eu, nous l'avons eu, de euh, tiens, ça ne serait pas inintéressant que quelqu'un vienne nous dire deux mots sur la crise. Voilà. Cette idée-là, elle nous a quand même traversé. Donc, pas en remplacement de Jacques, mais juste, tiens, si quelqu'un venait à, pendant 20 minutes, par exemple, nous, nous faire quelques remarques sur la, sur la crise. Quelqu'un peut-être même d'un autre versant que le nôtre, de notre approche. Ça pourrait être complémentaire. Bref. Et donc, j'ai contacté deux personnes pour euh, faire cette chose-là. Enfin, j'en ai contacté une d'abord, et puis ensuite une autre. La première personne que j'ai contactée m'a dit qu'elle réfléchissait un petit peu, elle a réfléchi euh, quelques jours. Et puis, elle m'a rappelé pour me dire, non, décidément, je suis trop vieille. Maintenant, j'arrête des choses. Et je comprends que c'est du travail quand même ce que vous me demandez. Même si c'est bref dans la durée, c'est intense dans le compte, c'est du boulot et je ne veux plus faire ça. Ok, trop bien. Donc, donc je contacte une deuxième personne. La deuxième personne, pareil, intéressée, trouve l'idée, voilà, tout ça. Je réfléchis un petit peu. Euh, elle a parfaitement connaissance de la personne du contexte dans lequel ça se passe. Elle réfléchit un petit peu et puis pareil, elle me rappelle et elle me dit « Je ne vois pas comment faire ça parce qu'en fait, je ne vois pas comment trouver ma place. » Au deuxième coup, je me suis donc trouvé avec un petit problème, je vois bien un problème de vieillissement et un problème de place. Et puis tout à coup, euh, comme c'est souvent grâce au grâce au nom, grâce à la délimitation amenée par ces deux personnes, il y a quelque chose qui m'est apparu de façon plus nette. C'est que c'était peut-être ma responsabilité, sans aucune prétention, mais que c'était peut-être à moi de faire ce relais-là. Et c'est pour ça que je suis là, tout de suite. On a besoin, au fond, pour pouvoir bosser, on a besoin de trois choses. Je fais mon petit aménagement, c'est de me mettre confort. Voilà. On a besoin de trois choses. Ça, presque, ça peut s'élancer simplement. On a besoin de rester tranquille pour pouvoir travailler. Je parle en relation d'aide, bien sûr, on accompagne. On a besoin de rester tranquille. On a besoin de pouvoir parler avec ses collègues. Et on a besoin de s'entraîner. Voilà. On pourrait presque s'arrêter là. On se dit, OK. Si on a ces trois trucs, si on coche les cases au moins à 7 ou 8 sur 10, eh bien, ça, on va pouvoir le faire. Rester tranquille, parler avec ses collègues, s'entraîner. Rester tranquille, alors comme ça sur le papier, c'est simple, mais c'est du beau, c'est du beau en fait. Puisque rester tranquille, quand on est dans les accompagnements, ça suppose beaucoup de travail sur soi. Donc, ça ne se fait pas tout seul. Parler avec ses collègues, ça suppose beaucoup de lien. Donc, ça aussi, ça ne se fait pas tout seul. On l'a vu tout à l'heure. Voilà. Et puis s'entraîner, ça suppose euh, de l'élaboration. Pas seulement une capacité d'élaboration, mais un entraînement à l'élaboration. Et pour ça, on a besoin des deux premiers points. On ne peut pas élaborer tout seul. Un peu aussi, si, bien sûr, on peut élaborer tout seul. Mais on élabore vraiment mieux quand on est plusieurs. Voilà. Et donc, on a quand même besoin du point qui concerne les collègues et du point qui concerne notre propre travail. Donc cette chose, cette chose simple, finalement, c'est quand même un, un, gros, un, un gros boulot. Voilà, c'est ça que je veux souligner. On peut le dire simplement, mais c'est un gros travail. Pourquoi Parce que sans arrêt, des processus sont en route. Je vous en ai sélectionné une petite brochette. On les a vu passer pendant la journée. Ce n'est pas exhaustif. Je vous propose d'abord une petite gamme de processus euh, de type intrapsychique. Euh, par exemple, le transfert. C'en est un en permanence. A priori, il concerne l'autre. Le contre-transfert. C'en est un aussi en permanence. A priori, il concerne l'intervenant. Les projections. 
Ça, ça concerne tout le monde. C'est le mécanisme de défense le plus accessible qui soit. Et donc, tout le monde pratique cette chose-là. On peut rattraper les mauvais rythmes, mais tout le monde pratique. Et puis, les identifications. Ça aussi, c'est constamment à l'œuvre. Bien sûr, nous nous identifions quand nous sommes enfants, mais pas seulement. Quand nous sommes adultes, nous continuons à nous identifier. Alors peut-être avec une intensité moindre, peut-être avec un besoin au niveau de notre construction psychique qui n'est plus le même. Mais néanmoins, nous continuons, nous continuons à nous identifier. C'est même, tant que j'en suis là, extrêmement complexe. Les, les clients, par exemple, les patients, les personnes que nous accompagnons, elles projettent sur nous. Bien, mais si tout le monde, si le processus est valable pour tout le monde, ça veut dire qu'on peut aussi très bien projeter sur elle. Sauf que l'autre, il est là pour ça. Alors que nous, on est là pour ne pas faire ça. C'est même peut-être pour ça qu'on est payé. Pour ne pas coller sur le dos de l'autre nos petites problématiques à nous. C'est-à-dire, en somme, pour ne pas lui faire la même réponse qu'il pourrait avoir au café avec les copains. Vous voyez Pour ne pas lui faire une réponse de ce genre-là, pour que la réponse elle soit thérapeutique il faut qu'elle soit pas chargée, non chargée de des projections du, du thérapeute. Évidemment, donc là, ça va faire un nouveau passé hein, par le transfert, contre-transfert, etc. Et tous ces trucs-là qui vont ensemble. Les identifications, c'est pareil, c'est d'une complexité, c'est rien de le dire, mais c'est incroyable. Le plus grand risque, par exemple, quand on reçoit une famille, c'est de s'identifier de façon plus intensive à un des membres de la, de la famille par rapport aux autres. Et en même temps, quand on y pense, comme l'identification, c'est un processus qui est éminemment inconscient, il n'y a rien de plus facile. Tiens, dans la famille, le père, il ne parle pas. La mère, elle est plus sympa. Ah, en plus, elle a déjà fait de la psychothérapie, tu vois, elle connaît des trucs. On sent qu'avec elle, on peut discuter. Alors que le père, non. Et donc, c'est plus facile de s'identifier à la mère si on a des thérapeutes et que nous-mêmes, on peut faire cette fibre thérapeutique. Ou alors, on peut s'identifier à l'enfant. L'enfant, il est plus ou moins en difficulté dans cette famille, on comprend des choses, et puis tout à coup, en plus, l'enfant nous fait un clin d'œil verbal, et on commence à comprendre qu'il comprend qu'on comprend des choses, donc ça va, on commence à être entre nous, et du coup, on va se mettre à essayer de surprotéger l'enfant, ou d'en faire un peu plus pour lui que pour ses parents qui, décidément, ne comprennent rien. Vous voyez ce que je veux dire C'est donc énormément compliqué quand même quand on y pense. Et tout ça, à l'instant où on a des personnes en face de nous, même si c'est des instants en plusieurs fois, ou si on a des fois les parents, des fois les enfants, enfin, etc., peu importe. Mais dans tous les cas, tout ça, ça va se rejouer à, à haute densité. Et tout ça, nous sommes le premier régulateur quand nous sommes en présence, nous-mêmes, pour, pour mettre ça au travail. Donc c'est quand même un gros boulot de travailler ces processus intrapsychiques, pour les appeler comme ça. Je propose le repérage d'un deuxième grand processus. C'est la façon d'être en relation vis-à-vis -vis de notre objet de bien. Ça, ça concerne directement la séquence que vous avez vue cet après-midi. Au passage, tant que j'y pense, je le dis, c'est quelque chose qui est rarissime comme une simulation d'équipe. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Et donc là, il y a une proposition qui a, qui a, qui a été faite. Euh, voilà, c'est juste super que ça, ça ait pu se faire, parce que vraiment, il y avait quantité de, de choses qui étaient là de toute façon en route. Ça me fait rebondir avec une question, celle que vous avez posée tout à, tout à l'heure. Je ne fais pas du tout, en fait, je vais revenir à mon propos, mais ça me fait rebondir un petit peu à cette question-là. La souffrance, on est bien d'accord, hein, ça s'est quand même dit tout à l'heure, mais elle est déjà là, en fait. C'est comme, hein, ce n'est pas la régulation qui amène la souffrance. C'est comme, par exemple, les, les gens qui vont en psychothérapie et qui disent « Mais depuis qu'on vient, ça va plus mal. Euh, » Oui, si tu veux, ça va plus mal parce qu'on est en train de remuer des choses et que cette fois-ci, c'est éclairé et que donc, on sait à quoi on a affaire. Mais en fait, avant, ça, ça allait mal en souterrain. Voilà. C'est la même question sur cette remarque de la façon d'être en lien vis-à-vis -vis de notre objet de lien. Si on est des collègues, si on est des professionnels de la relation d'aide, si on est des partenaires, et si nous n'arrivons pas à nous entendre, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, mais hein, inévitablement, je veux dire, absolument inévitablement, puisque notre objet de lien, c'est d'aider l'autre, donc si on veut être congruent, on a à céder. Euh, vous voyez ce que je veux dire Et ça pose problème. Voilà. Hein, on a à céder de cette façon, on a à s'entraider. Hein, voilà. On a à s'entraider, c'est-à-dire à s'entraider à, à comprendre la situation. 
Et donc la manière dans une équipe ou entre partenaires, la manière qu'on a d'interagir les uns avec les autres, si cette manière-là, elle est, euh, je ne sais pas comment on peut dire, non congruente, j'allais dire discongruente, mais ça, ça ne doit pas exister, mais non congruente euh, avec notre objet de lien, hein, ce qui est, qui est l'écoute, qui est l'aide, etc., et bien rien que ça, déjà, en soi, c'est l'indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Rien qu'avec ça, il n'y a même pas besoin de se disputer ou d'être fâché hein, entre collègues. Rien que quand ce phénomène-là se passe, on pourrait presque appuyer sur pause, se dire, ah, vraiment, il faut qu'on s'assoie pendant une heure, il faut qu'on discute, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui cloche. Donc, c'est du gros boulot aussi, ce processus-là. Et enfin, il y a une troisième série de processus qui sont, on a, ça a été évoqué plusieurs fois dans la journée, les effets miroirs, les processus parallèles. Bon, les effets miroirs, vous savez tout ce que c'est, je suppose, hein, c'est-à-dire on est en face de la personne, par exemple, la personne, elle est, bon, ça s'est dit, là, par exemple, à un moment, la personne est agressive, et bien, je deviens agressif, par exemple, hein, ou, là, ou la personne est triste, je deviens triste. Enfin, voilà, hein, ça, c'est l'effet miroir. On est sculpté, au fond, par l'émotion le, le, de, de l'autre ou le ressenti de l'autre. Le processus parallèle, ça a à voir avec un processus de répétition, mais en mieux, c'est-à-dire, par exemple, dans l'accompagnement avec le professionnel, le, la famille ou la personne va revivre, va rejouer et revivre, parce que confirmation du professionnel, exactement ce qui vivent à d'autres endroits. Et même plus fort que ça, c'est là mon morceau préféré sur le processus parallèle, c'est que les professionnels, entre eux, vont rejouer la problématique de la famille sans même qu'il y ait plus besoin que la famille elle soit là. Hein? Hein? Dans la famille, on se dispute, on se sent agacé quand on voit la famille, et finalement, on se fait une réunion sur la situation de la famille, et on finit par se disputer, un peu genre, ça a été dit plusieurs fois dans la journée, euh, qui est plutôt du côté du père, qui est plutôt du côté de la mère, ou qui est plutôt du côté de l'enfant. Euh, ben, voilà, on revoyage dans l'histoire de... de Mademoiselle Tsi. Voilà. Donc là, c'est le morceau du processus parallèle, je trouve ça trop fort. On n'a même plus besoin, vous vous rendez compte, qu'en tant que professionnel, on peut ne plus avoir besoin des familles pour avoir des problèmes. Si ça, c'est pas de l'autonomie, eh, quand même. Il y a un monsieur qui nous a proposé beaucoup d'outils, un outil, notamment un concept pour travailler beaucoup ça. Le monsieur Stémonie Kay nous a proposé le concept de résonance. Je sais que pour la plupart d'entre vous, au moins le grand nombre, vous avez déjà des idées, même des idées précises pour certaines, certains d'entre vous sur ce concept de résonance. C'est un outil très important pour appréhender les processus que je viens de nommer. Hein, la résonance, c'est-à-dire que je ressens quelque chose qui est en référence à mon histoire, ça c'est la partie contre-transférence qui est là, je ressens quelque chose qui est, qui est en référence à mon histoire, mais je le ressens spécialement avec cette personne. Et donc ça vient interroger à quoi ça sert pour l'autre. À quoi ça sert pour l'autre que je vive cette chose-là à ce moment-là hein? En quoi ça me confirme dans sa croyance La résonance est aveugle et embêtante seulement quand elle n'est pas travaillée. Hein? J'ai été clair dans ce que j'ai dit sur la résonance. Oui, d'accord. Okay. La résonance n'est aveugle et embêtante seulement que quand elle n'est pas travaillée. Parce que dès lors qu'elle est travaillée, Dès lors que je me dis, mais tiens, cette personne-là, par exemple, elle m'ennuie, etc., etc., et donc j'ai plus envie de l'écouter, donc je pense à autre chose quand, quand elle est là. Voilà. Et bien, par exemple, quand je fais une opération comme ça, si je trouve, d'une part, à quoi moi ça me renvoie, mais qu'est-ce que ça signifie pour l'autre Ah ouais, elle me dit qu'elle se frite avec toutes ses voisines parce que ses voisines ne peuvent plus la supporter. Ses voisines disent qu'elle est toujours dans la plainte. Alors, elles ne veulent plus être amies avec elle. Tiens, ça, vous voyez le truc, ça commence à être intéressant. Elle vit avec moi ce qu'elle vit aussi avec, avec, ses, euh, avec ses voisines. Tant que ce truc-là, c'est pas travaillé, je lui fais vivre juste la même chose. Maintenant, imaginez que ce truc-là, je travaille, et puis je revois la dame en question, et puis je me ressens avec l'ennui. Et puis là, comme je l'ai travaillé, je lui dis, c'est drôle, je ne sais pas ce qui, me passe, ce qui se passe pour moi avec vous. Je me rends compte, à des moments, c'est comme si je m'ennuyais. Je suis désolé de vous dire ça, ça... C'est pas vous, mais moi, j'ai l'impression que c'est comme si, si je m'ennuyais et je suis très embêté de ça. Je voudrais avoir votre avis. Et là, la dame me dit oh, Mais vous y pensez pas Même mes enfants me disent ça. Ils veulent plus le dimanche, ils veulent plus qu'on mange à la maison, ils veulent qu'on mange plus au resto parce qu'après, comme ça, ils partent quand ils veulent, c'est plus facile qu'à la maison. Vous voyez et Il y a des choses comme ça qui vont, qui, qui vont se mettre en route. Et donc, en fait, cette résonance, à partir du moment où on la sort, du coup, de son côté inconscient, de son côté aveugle, elle devient un outil pour le travail. Je suis toujours clair oui. Super. Si ça, on l'admet, du coup, on peut commencer à comprendre 
qu'il n'y ait aucune raison pour qu'il n'y ait pas des résonances, on pourrait dire, de type positif. C'est-à-dire, s'il y a des résonances qui viennent freiner le travail parce qu'elles sont aveugles, mais lorsque nous les travaillons, elles peuvent devenir, devenir un outil relationnel, un outil d'élaboration dans le travail, et bien littéralement, ça veut dire qu'au fond, même quand on ne fait pas attention, on pourrait peut-être se dire, là, je n'ai pas d'embrouille avec ce client ou avec cette famille, je sens que ça marche au niveau du travail, mais se peut-il que j'ai une résonance quand même, même si, même si ça ne me pose pas un problème dans le travail Est-ce que j'ai une résonance quand même avec cette personne-là Et si oui, du coup, à quel moment ça peut commencer à devenir un outil Je me fais comprendre toujours. Voilà. Et là, ça ouvre vraiment à quelque chose dans le prolongement de ce qu'a travaillé Bonnie Kay. Je le dis avec beaucoup de tranquillité. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté qui m'a formé pendant de longues années, et j'ai eu la chance, euh, avant qu'il ne soit plus là, lui aussi, j'ai eu la chance de pouvoir lui poser cette question sur lui, comment il, tra il, il travaillait la résonance. Et il m'avait répondu, lui, sa partie, c'était quand la résonance pose un problème. Mais c'était marrant, le, comme un petit rire, pour oui, il y a des prolongements, comme pour dire, il y a des prolongements possibles. Et je crois qu'on en est là aujourd'hui. On commence à se dire, après tout, pourquoi il n'y aurait pas une sorte de... de prolongement à ce travail-là sur la résonance et ne pas attendre que ce soit un truc qui coince, mais se dire beaucoup plus précocement dans le travail. Il y a sûrement une résonance en jeu. Est-ce qu'elle peut nous aider À la fois aider l'autre ou la famille et moi-même en tant qu'accompagnant. Je vous propose un autre outil aussi pour travailler les processus. Je n'ai pas trouvé de meilleure façon de le nommer qu'une sorte de, de demi dernière phrase, l'erreur qui devient thérapeutique. Bon. Ce n'est pas joli, joli, mais je n'ai pas trop autre chose pour le nommer. Donc, après tout, au moins, c est, c est, ça, ça le mérite, j'espère, quand je l'aurai expliqué, de tenir clair. Je ne parle pas d'une erreur de posture. Une erreur de posture, quand on est dans l'accompagnement, c'est par exemple le jugement, c'est le rejet volontaire, c'est euh, l'agressivité. Ça, ce sont des erreurs de posture. Voilà, l'arrêt aussi. L'arrêt intempestif d'un accompagnement, hein, voilà, quand, quand ce n'est pas lié à la mission, il y a des missions des fois qui s'arrêtent, ou des fois des personnes qui veulent arrêter même dans un cadre libre. Hein, mais si, si on peut continuer et que tout à coup, parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus, on arrête ce suivi. Hein, je, je, Peut-être que vous l'avez vu, moi je l'ai vu un certain nombre de fois, des professionnels qui disent déjà, je, des fois je ne peux, je peux pas aller plus loin. Voilà. Ça c'est très embêtant de n'y penser que sur le tard. Parce que le problème c'est que la personne ou les personnes en face, elles sont engagées. Voilà. Et quand on s'aperçoit que trop tard, on ne peut pas aller plus loin, c'est un peu comme si on les laisse là, en, en braque. Bon, ça c'est plutôt des erreurs de type posture. Moi je parle d'une erreur qui, qui devient thérapeutique, c'est-à-dire une erreur que l'on fait, mais dont en la rattrapant, elle va avoir un effet utile. Je vous donne un exemple. Il y a un jour, un monsieur, il paye... Euh, alors, qu'est-ce qui se passe euh, euh, Le monsieur... Oui, le monsieur... Il, est, il doit venir à une séance et en fait, il rate sa séance. Le même jour, moi, j'ai une autre consultation qui n'a rien à voir. C'est avec une dame et la dame oublie de payer sa séance et moi-même, j'oublie, je vais être un peu fatigué, j'oublie de lui demander le paiement. Et donc, la dame repart comme ça. Tout le monde suit Voilà. Ok. Vous voyez bien ce qui se passe On est dans cette espèce de truc-là. Et donc, le monsieur qui a manqué sa séance, moi, je me dis juste, tiens, la séance d'après, il va falloir discuter de ce truc-là avec lui. Le monsieur, il arrive à la séance d'après, et euh, il m'avait prévenu tout ça par téléphone, on, on s'était déjà parlé, et donc je lui dis, tiens, la séance, tenez, la séance, elle, elle, a, elle a été manquée, donc selon la règle, la, la séance, elle, elle doit être payée. Alors, il me dit, il n'y a aucun problème pour la payer. Il n'y a absolument aucun problème. Et... Excusez-moi, je raconte mal. Moi, dans ma confusion, je crois que c'est lui qui a oublié de me payer la séance. Voilà. Donc, je ne lui dis pas « la séance a été manquée », je lui dis « l'autre fois, vous n'aviez pas votre chéquier et vous n'avez pas pu payer la séance. » Et je m'enferme complètement dans ce truc-là. Et là, le monsieur, il me répond en plus. Il me dit « non, 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 c'est pas que je n'ai pas pu vous payer, c'est que je ne suis pas venu. » Et je lui dis « ah non, non, je suis sûr. » Vous n'aviez pas votre paiement ou alors on n'a pas pensé à ce cas, si je me l'emmène avec l'autre <rire> séance. Et en fait, même pour vous le raconter, je me l'emmène en fait. C'est récursif, je suis en train de le ravir. Voilà. Et donc je me l'emmène avec l'autre séance et le monsieur dit ça. Le monsieur, 
il, il paye, de toute façon, mathématiquement, ça ne change rien. C'est bien voilà. Donc, il paye le truc, et donc, après, il s'en va. Et moi, quelques temps après, peut-être la semaine d'après, je revois notre dame. Et là, d'un coup, quand j'ai la dame en face de moi, vous voyez, il y a des de trucs qui se met en route, et je me dis, oulala, <rire> avec la dame, ça va toujours, mais alors avec notre monsieur, ça ne va plus du tout. Quand le monsieur revient à sa séance d'après, je lui dis, euh, je m'excuse auprès de vous, j'ai fait une erreur, je vous explique l'erreur que j'ai faite. Je ne sais pas comment j'ai pu faire un truc comme ça, c'est vrai, pour y être pour un moment, moi qui me suis pris les pieds dans le tapis, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre qui n'a strictement rien à voir avec vous, et j'ai fait cette confusion-là. Et donc, vous aviez raison, il y avait bien une séance qui était due, mais elle était due effectivement parce qu'elle a été manquée, et non pas parce que vous avez oublié votre paiement ou une pile. L'histoire de ce monsieur, des grandes complications chez, chez ce monsieur, c'est qu'en fait, il a grandi dans un milieu où on ne parlait de rien, où il y avait une tension maximale, les gens étaient vraiment au bord de la crise de nerfs, on pourrait dire ça comme ça, il n'y avait jamais aucune conflictualisation qui se posait d'une façon sereine, ça, passait, ça partait tout en stress, il était très malmené quand il était enfant, mais malmené pour ça, et, hein, vous voyez, on ne tapait pas dessus, on le faisait aller vite, on le faisait se tenir bien, enfin, etc. Il n'avait pas de place pour exister, et surtout, quand il a commencé à dire, grand, enfant un peu plus grand et adolescent, mais est-ce qu'il y a ça qui ne va pas Est-ce que tu es inquiète, maman Papa, il y a un truc qui ne va pas, etc. À chaque fois, on lui disait, non, tout va bien. Et donc, en fait, on lui déniait la réalité. Tout le monde voit bien cette chose. -là. Vous imaginez, en comprenant ça, quel effet a pu avoir sur lui le fait que je puisse lui dire que je m'excuse et que je reconnaisse que c'était moi qui l'avais amené plein de travers dans ce truc-là. Littéralement, ça, ça, ça faisait complètement changer ce schéma relationnel. C'est super ouais, D'accord. C'est ça que j'appelle l'erreur qui devient thérapeutique. Je trouve que c'est utile d'en faire des erreurs parce que ça nous permet d'éprouver que nous sommes non seulement dans l'alliance, qui est indispensable pour travailler, mais même dans ce qu'on pourrait appeler une reliance. Pierre a évoqué un moment, pendant la simulation, il a dit il y a quelque chose d'intime. Mais oui, il y a quelque chose d'intime. Ça ne veut pas dire que le, le thérapeute ou le professionnel va se mettre à raconter sa vie. Il ne s'agit pas d'inverser les rôles. Ce n'est pas intime dans ce sens-là. Mais il y a une intimité dans ce que ça vient mobiliser à l'intérieur de nous. Et donc, oui, il y a quelque chose, un intime, on pourrait dire sobre, s'il fallait le, le qualifier. C'est quelque chose qui fait reliance, en fait. Ce n'est pas l'alliance, l'alliance thérapeutique, l'alliance autour de la confiance dont on a besoin pour travailler, mais ça serait quelque chose qui nous accroche au-delà de juste le contrat, qui nous accroche profondément dans ce qu'on est, je veux dire, à partir de points humains communs euh, qui, nous, qui nous font vivre, au fond. Ça nous amène, si on admet cette idée-là, ça nous amène à se dire que nous faisons le même chemin que les personnes que nous accompagnons. Le même. À notre façon à nous, mais le même. Ce qui nous a manqué, ce qu'il a fallu réparer d'être dans la vie, nous cherchons à nous en compenser. On cherche de la compensation. Hein, C'est-à-dire, il y, y a un morceau que j'ai pas eu. Voilà, il y a eu trop de manque, trop de manque parce que ça ne permettait pas, trop de manque parce que c'était négligé, trop de... bref. Et donc, je peux avoir une compensation. Sauf que pour avoir cette compensation, hein, c'est-à-dire avoir dans le présent de ma vie autre chose de mieux, et bien du coup, il faut que je passe par la souffrance. Puisque pour pouvoir accepter quelque chose de mieux, il va falloir que je comprenne qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas vu, qu'est-ce qui m'a mis en douleur, qu'est-ce qui m'a habitué à autre chose. C'est quoi ces deuils Et il va falloir que je passe par la souffrance. Et ce qu'on fait tous, hein, pour rebondir sur ça de ce matin, sur ce qu'on discutait ce matin, ce qu'on fait tous, c'est que notre premier réflexe, c'est qu'on sort par-dessus la souffrance. Et donc, on ne va pas vers une compensation, mais une substitution. C'est-à-dire qu'on choisit quelqu'un dans le présent pour aller nous réparer dans le passé. Hein j'ai eu du mal avec ma maman, j'ai eu du mal avec mon papa. Tiens, je vais choisir quelqu'un qui pourrait être comme mon papa. Voilà. Et en étant comme mon papa, il va, il va aller réparer ce qu'il avait là-bas dans mon passé. Et ça, ça ne marche jamais. Hein, vous voyez toute la différence, j'espère que je suis clair toujours, toute la différence avec la compensation 
La compensation, c'est oui, j'ai eu ce manque, oui, j'en ai eu mal, et maintenant que j'ai compris le sens de cette douleur, que j'en ai fait un certain cheminement, un certain deuil, là aujourd'hui, je peux vivre autre chose avec quelqu'un du présent. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va remplacer mon papa ou ma maman qui sont là-bas à l'autre passé. Ça va Oui ou pas tout à fait ouais. okay. On pourrait imaginer une sorte de ligne. Une ligne qui irait de la fatalité à la croyance, puis de la croyance à la résonance. La fatalité, ça serait le destin. Hein ça se passe comme ça. C'est ce qu'on croit au début. Ça, ça fait partie presque des rêveries de sortie d'adolescence. Hein, du genre, euh, j'ai une bonne étoile, ou alors au contraire, tiens, j'en ai une mauvaise. Voilà. Et je, moi, moi j'ai toujours pas de bol. Ça tombe comme ça. C'est une sorte de fatalité. Et puis, si on commence à bosser un peu, qu'est-ce qu'on va trouver derrière cette, cette, cette fatalité Mais qu'il y a une croyance qui la, qui la nourrit. Une croyance d'abord inconsciente, et puis, bien sûr, si on la travaille, elle devient consciente. Voilà. Donc ça, ça nous ouvre un peu plus de choix. Et cette croyance, évidemment, comment elle s'est construite Eh ben, c'est là qu'on rentre dans la résonance. Elle est liée à toutes sortes de vécus qui sont là, endormis, dans des boîtes, etc., à l'intérieur de nous, et qu'on peut faire le choix de travailler ou pas. Une fois de plus, pour nous comme pour les autres, la résonance, ce n'est que lorsqu'elle est dans notre insu qu'elle nous encombre. Quand elle est travaillée, elle nous aide, quel que soit le contenu de la résonance. C'est une sorte d'ombre favorable à l'empathie. Oui, mais une ombre favorable, au sens où vous le disiez, pour les plus lecteurs d'entre vous, le au sens où vous le disiez Giono dans un de ses livres, où il disait qu'un être humain construit un mur de briques et il ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure de sa vie où il construit ce mur, à côté il y a un mur d'ombre. Et qu'en fait ce qui compte, c'est le mur d'ombre. Voilà. Et bien dans ce sens-là, on pourrait se dire la résonance, c'est comme une ombre, une ombre favorable à l'empathie. Dans son livre qui s'intitule « Exister », Robert Le Burger a une remarque sur la fatalité et le destin. Il dit « Il n'y a pas de destin hors celui qui dit que notre vie est limitée, qu'il n'y a que des constructions. » Ça synthétise tout ce que j'essaye de vous dire. On a affaire à des constructions et au fond, on se met au boulot par rapport à ça. Le langage est là pour nous, pour nous aider à donner un sens à ces constructions. En même temps, c'est là où ça devient, c'est la partie difficile. C'est en même temps que le langage est là pour nous aider à donner sens à ces constructions. Le langage lui-même est une construction. Une construction dont on pourrait dire qu'elle passe par le verbe, par tout ce qui fait expression dans le langage, par la parole. C'est lui-même une représentation. Il y a quelques instants, Béatrice a parlé de l'infection de, de Jacques pour les lombriques. Il y a un autre monsieur qui a parlé des lombriques, qui s'appelait Grégory Batson, c'est un anthropologue qui a travaillé, enfin vous le connaissez, je suis parce qu'il a travaillé à l'école de Palo Alto. Et il dit que le, le langage, ou du moins le verbe, est comme un codage iconique. De tout le monde sait ce que c'est une icône aujourd'hui. Hein. Hein, c'est un signe qui ressemble à ce qu'il décrit. Voilà. Et que la description verbale, au fond, ça fonctionne comme ça. La description, et donne, et donc, il donnait un exemple, la description verbale d'un verbe de terre, dans sa totalité, ça peut être allongé. Je suis en train de mettre des mots pour décrire un verbe de terre, et au fond, ça peut, ça peut prendre comme ça un certain temps. Ça, c'est le, le piège des mots. Dans le langage aussi, il y a des pièges. Jacques Serfas, à un endroit, écrit dans son livre que le langage est fait comme les poupées gigognes. Il y a toujours autre chose qui se dit à l'intérieur de ce qui est dit. Donc, le verbe, c'est une construction, le langage, c'est une construction, et la parole nous pétrit à la suite de nos lectures euh, de Cyrulnique. Souvent, ma femme me répète, la parole construit l'affectivité. Je prends ça très au sérieux quand elle me le dit. Oui. On a affaire à ces trois dimensions. Tout ce qui fait langage, le verbe par lequel ça passe, et ce qui va faire parole, et ce sont nos outils, au fond, hein, une espèce d'outil global du langage qui nous aide à travailler ces constructions. Ça nous amène à comprendre, puisque pour faire langage, il faut être plusieurs, qu'un être humain, au fond, peut résister à peu près à tout, mais le plus difficilement à l'incompréhension des siens. On peut distinguer, quand on en est là, trois supra-problématiques humaines. Des problématiques humaines, il y en a 
un certain nombre qui ont plus ou moins des points communs, mais on pourrait imaginer qu'il y en a trois qui chapeautent un petit peu les interdits de parole, les maltraitances et les cassures de liens. L'interdit de parole, c'est souvent proche du déni. Vous remarquez que ces trois supra-problématiques, interdit de parole, maltraitance et cassure de liens, ce sont au fond trois ruptures. Rupture de parole, rupture de la bien-traitance normale qui amène la sécurité et rupture de relation. C'est tout à fait différent que d'avoir des problèmes ou que d'être en conflit. Le conflit, c'est une dynamique traversante, mais elle n'attaque pas forcément un des aspects que je viens de nommer. Alors que ces, ces trois supra-problématiques, elles mettent ça en jeu ce risque absolu de la rupture. Ce qui veut dire qu'automatiquement, si, si on admet ça, si on prend ça, ça veut dire que dans le lien, il se dégage une constance quand on a affaire en toile, en toile de fond à ces problématiques-là. Et la constance qui se dégage, c'est la peur. Une peur qui serait entre la mort psychique, qu'on pourrait représenter par l'autoritarisme comme un, une partie des maltraitances, ou bien par le vide, qu'on pourrait représenter par l'abandon, comme les cassures de liens. Voilà. Et entre les deux, comme il y a un interdit de parole, de surcroît, on ne pourrait même pas avoir la chance d'en dire quelque chose. Au fond, on pourrait presque demander si ce n'est pas un point commun à toutes les crises, et si au bout, toutes les crises ne deviennent pas une crise de langage, c'est-à-dire une crise où nous ne pouvons plus remonter nos constructions, parce qu'il y a ces trois supra-problématiques, ces trois super-menaces qui pèsent sur nous, et donc nous interdisent de remonter le fait de nos constructions, et de s'en dégager, d'y mettre un sens, de les élaborer, et de s'en dégager. J'espère que je suis encore à peu près clair à cette heure-là. Les occasions de crise fondamentale ne manquent pas du point de vue relationnel. On peut les avoir tout seul, on peut les avoir en couple, on peut les avoir avec ses enfants, on peut les avoir avec les autres membres de la famille élargie, on peut les avoir avec les amis, les collègues, etc. Il y a du choix. Et bien sûr, chaque fois que la question de la mort et de la perte se pose avec ceux qui nous entourent, on peut les avoir encore plus. Donc, automatiquement, on va y passer. En psychothérapie, nous nous proposons de traiter ce genre de problème, de problème, de trauma. On essaye de régler ces choses-là, d'y donner un sens. On essaye de remettre en route le développement. Donc on va travailler au problème et au trauma. On va travailler au développement sur la base du langage et on va essayer de remettre un, un sens. Chaque fois que la question de l'utilité de la psychothérapie se pose, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'en fait c'est le niveau d'attachement qui est interrogé. Parce que quelqu'un qui a fait sa boucle en termes de psychothérapie, il ne se pose pas la question de l'utilité. Quand on est au bout de ce qui peut être utile, il n'y a, a aucun problème. Quand on a fait un bout de chemin, ça peut juste se dire tranquillement. Par contre, quand on est au moitié du chemin ou à un quart du chemin, quand on commence à se dire « mais à quoi ça sert au fond ?» Est-ce hein? est que c'est vraiment utile la psychothérapie, ou la réflexion, ou l'accompagnement, etc. Ça, en fait, c'est un détournement de la réelle question. La réelle question, c'est comment on est en lien. C'est le niveau d'attachement qui est interrogé. Tout le temps, les accompagnements nous posent cette question qui est évidente. Si on est dans un accompagnement, la question, c'est comment accompagner. Et ça, c'est une question de parents. Entre quelque chose de l'ordre de la réadaptation, quelque chose de l'ordre de la permission et de l'évolution. C'est un triptyque extrêmement complexe. On le connaît en tant que parent. Mais au fond, dans les accompagnements, si on y regarde bien, à une place complètement différente, dans un rôle différent, mais on va passer aussi d'une façon ou d'une autre par ce triptyque, ce qui revient bien à dire que nous sommes dans cette reliance, que notre façon d'être en lien est réinterrogée ré et la posture qu'on nous prend dedans. Je vous ai dit il y a une minute, qu'est-ce qu'on fait en psychothérapie On traite les problèmes et les traumas, on remet en route le développement, on met du sens. Bien, maintenant, quel est le processus de ce travail, quel est le processus de la psychothérapie. Osons dire le mot dans le bon sens où on l'a employé toute la journée, et bien le premier point du processus psychothérapique, il est affectif. C'est par ça que ça commence, dans le sens d'un engagement, et de comprendre la réciprocité de cet engagement. 
si on prend rien que la question de la confiance, souvent nous attendons des personnes aidées qu'elles nous fassent confiance. On peut se demander, est-ce que nous, on est dans cette réciprocité et capable aussi de leur faire confiance C'est exactement pareil pour l'engagement. Et avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui, je pense qu'on comprend comment c'est coloré du point de vue affectif. Le deuxième point du processus psychothérapique, c'est le cadre. Et le cadre, c'est fait par des règles. Et pour ça, la ligne de conduite, c'est que les règles s'appliquent aussi pour l'accompagnant. C'est ça qui fait la cohérence de la règle. Et le troisième point, c'est le développement. Le développement, non pas juste quelque chose que, comme quelque chose que l'on travaille pour l'autre, mais quelque chose de l'ordre du co-développement, quelque chose qui permet d'atteindre l'autonomie, non pas en étant tout seul, mais l'autonomie dans le lien. Ce n'est pas du tout la même chose que d'être, entre guillemets, autonome, quand on est tout seul, quand le lien est arrêté. Et au fond, le processus de la psychothérapie ou le processus des accompagnements, ça pourrait être celui-ci, processus affectif, processus de cadre et processus de co-développement. Si on le compare, c'est pour finir, avec la supervision, la supervision, on a trois, aussi, trois aspects dans le processus qui sont très importants. Le premier à interroger, c'est celui, je dis supervision, je pourrais dire régulation. Voilà. Mais c'est celui de la cohérence, la cohérence de notre cadre, et pour ça, il faut qu'il y ait une certaine adéquation entre l'institution, ses missions, ses valeurs, l'équipe, ses moyens pour travailler et comment elle s'engage dans ce travail, et ce qu'on fait avec les personnes accompagnées. Il faut au fond, si on veut être cohérent dans la supervision, dans la régulation d'équipe, il faut que ces trois choses-là soient alignées. C'est très difficile de faire de la supervision d'équipe si, par exemple, les valeurs de l'équipe ou des professionnels ne sont pas les valeurs de l'institution. Voilà. Ou alors, si on a des valeurs qu'on met en route avec les personnes accompagnées, mais par contre qu'on ne les pratique pas au niveau de l'équipe. Il hein faut, faut prendre du temps avec les personnes accompagnées, il faut être à l'écoute, etc. Mais par contre, je n'ai pas envie d'écouter mes collègues parce que je n'ai pas envie de partager avec eux. Tout le monde connaît ça. Hein voilà. Donc il y a comme ça quelque chose qui se dessine de la cohérence. Le sens, c'est-à-dire ce qui fait l'objet même du travail de supervision ou de régulation, parce qu'elle l'a dit en commençant tout à l'heure, le travail sur les représentations, le travail, euh, euh, l'élaboration commune, comment on va, on va présenter, se présenter les uns aux autres des situations et apprendre à se connaître à travers ces situations et au fond à, à grandir, à se développer ensemble. Ça, c'est l'objet même du travail. Et enfin, il y a une troisième partie dans la supervision qui est une partie technique, une, dite technique ou de résonance, c'est-à-dire on va travailler à comprendre la situation et quelle place on y occupe. Je mets technique entre guillemets parce que du coup, quand on travaille sur la situation en essayant de comprendre quelle place on occupe dans la situation, ça prend tout de suite une fonction réflexive. Et on n'est pas juste dans la technique au sens primaire du mot. Hein, voilà, il n'y a qu'à faire ça, ou voilà un outil, ou voilà une, une, un truc pour y arriver. Et enfin, hein, d'un côté, pour travailler le, le travail technique et la résonance en supervision, il y a d'un côté cette fonction réflexive autour de la place, à partir des situations, et puis, il y a un processus qui se met en route conjointement, qui est la création et le soutien d'une sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on a un peu peur de présenter des situations ou de faire un travail de régulation quand on est en équipe. Et puis, en fait, on s'y exerce. On commence à mieux se connaître. On s'aperçoit aussi en écoutant les autres qui ont des problèmes qui sont proches des nôtres. On commence à se rencontrer autour de ça. Et au lieu que les choses qui nous bousculent ou qui parfois nous font peur nous séparent, en fait, elle commence à nous relier. Autrement dit, ça veut dire que l'espace de supervision, de régulation, ça devient aussi un espace d'attachement. C'est à partir de ce moment-là qu'il peut faire ressource. Voilà pour le, les idées que je voulais vous proposer pour finir cette journée. Il y a bien sûr encore une possibilité d'échanger, un dernier moment d'échange, de questions, par rapport à, à ce que nous a apporté euh, Olivier. Le micro est là, prêt à, à bondir vers vous. Oui, elle bondit. Euh, euh, <rire> oui, est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui veut partager Peut-être, euh, si ce n'est sur euh, ce qu'a ce qu porté Olivier, mais voilà comment, 
comment cette journée s'est passée pour lui. Ça peut être aussi euh, un moment pour chacun de vous de, de nous partager votre ressenti de la journée. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Une façon de déclure. Une façon de déclure ce qui nous est cher, mes collègues et moi, l'inclusion et la déclusion. Ça marche pas. Alors, c'est pour le dire tout, s'il vous plaît. Mais c'est bien comme ça. Bonjour à tous. Du coup, je n'ai pas organisé mes idées, mais je, ce que ça m'a évoqué, c'est la question effectivement du langage. Et à plusieurs reprises, on a parlé de la place de l'agir et de la pensée. Et dans la violence, on a souvent dit qu'il y a l'action-réaction, sans passer par ce... Et j'ai entendu aussi la question de la, de la circulation, d'abord, cette idée-là. Et du coup, ce qui me venait, c'est la question de comment, euh, aussi peut-être dans la formation des futurs professionnels, de la relation d'aide, et comment nous, en tant que co-responsables de tout ça, sur nos lieux de travail, et aussi euh, la pratique en partage en équipe, de comment on arrive à transmettre cette importance des deux <rire> et comment on fait le lien entre euh, l'action voilà, et la réflexion. C'est quand même aussi peut-être un peu le nœud hein, de, de tout ça parce qu'effectivement, on a beau savoir qu'il y a la question de la résonance, on a beau savoir euh, avoir lu de la psychothérapie institutionnelle, il est difficile en situation de se dire « oui, je connais le phénomène, oui, il m'agit et j'arrive à le dire <rire> » au moment où ça arrive. C'est comment on peut travailler ça et transmettre ça. C'est ce que ça m'a dit. Je ne sais pas comment on pourrait le travailler autre qu'un minimum collectivement. Hein, parce que si on est tout seul à ressentir ça ou à pouvoir l'exposer dans une équipe, ça peut toujours être intéressant, mais on voit vite si ça fait question pour tout le monde ou si ça ne le fait pas. Et, et tout seul, on ne peut pas changer un, un système comme ça. C'est pas possible, et donc il y a vraiment une, une vraie question, effectivement, qui renvoie quasiment aux formations, comme, euh, comme tu dis. Voilà. Et ça, dans les formations, je pense qu'il y a encore du travail, puisqu'on est loin de se poser ces questions-là. On est beaucoup dans des formations qui sont dans l'ordre du faire, même parfois, euh, hélas, certaines méthodes thérapeutiques ou psychothérapeutiques qui sont appréhendées sous cet angle-là, sous l'angle du faire, et pas sous l'angle de cette mise en pensée comme Jules Swin, et dans plein d'autres formations, et de même sont chassés de ces formations, ça se dit encore en tant que tel, toute la dimension, on va dire, affective, euh, dans le sens où il est employé là, toute la dimension affective du, du professionnel. Or, pour ne pas être dans la confusion avec cette dimension affective, bon, enfin, ouais, c'est ça, il faut bien sûr la, la prendre, la mettre au travail, en faire quelque chose, de toute façon elle est là. Mais c'est sûr, ça serait super qu'au niveau des formations... Euh, de base, on pourrait dire, voilà, il y a ce travail-là qui se mettra en route, ça serait super bien. Merci. 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 Euh, J'ai, je retiens deux mots très qui, voilà, les mots reliance et le mot résonance. Et dans la journée, je viens de vivre avec vous tous, et puis aussi le mon passage sur le, là où tu es en ce moment. Euh, J'ai senti un truc qui était euh, très lié au théâtre, euh, qui, qui fait qu'on n'est pas forcément dans, dans le fait d'échafauder quelque chose, mais dans le, dans le fait de sentir et d'être porté par une forme d'intuition et une forme de résonance. Euh, je ne sais pas si le mot que j'utilise est exactement à l'endroit où tu te places, ou en tout cas pas forcément dans toute sa profondeur, mais en tout cas, il y a, il y a quelque chose qui se, qui se partage dans l'instant présent avec les uns et les autres et qui fait que on trouve à l'intérieur de soi une chose qui n'est pas forcément sienne, en même temps qu'elle est sienne, et que c'est un foutu mélange <rire> de plein de choses qui arrivent dans tous les sens et qui se jouent à la seconde. Et ça m'a beaucoup, enfin, ça m'impressionne et je pense que c'est ce que euh, vivent sans doute des comédiens. Donc je pense que, enfin, je suis assez sûre qu'il y a quelque chose de ça dans le théâtre, mais pas complètement seulement. Parce que ici, ce n'était pas du théâtre c'était un travail et que du coup dans ce travail ce que j'ai perçu c'est qu'il y avait en plus il y avait cette exigence sobre dont tu parles ce, ce, je sais plus ce que tu as dit l'intimité sobre voilà. avec une exigence derrière quelque chose qui peut être 
intuitif, <rire> je ne sais pas trop, tous les mots nous viennent en même temps, mais qui se résumerait par ce mot reliant, c'est être relié. C'est une remarque, je ne sais pas si c'est une question, en tout cas c'est un, une réaction. Ça, ça me stimule aussi, et donc c'est avec plaisir de... de... Bon, on verra, on va voir avec tout là, dans un instant, si on discute un peu plus, mais euh, ce qu'il y a de sûr, le, le théâtre, bien sûr, il y a un monsieur qui a beaucoup utilisé ça, il a créé une modalité de théâtre, je pense que enfin, voilà, c'est net, euh, voilà, dans ton esprit, qui est la Auguste Boyle, voilà, hein, autour de, de, des formes de théâtre qu'il a inventé, le théâtre de l'opprimé, le théâtre forum, voilà, etc. Et bon, en fait, il a, il a beaucoup fait travailler ça aux gens. Soit une de ses idées de base, c'était que les gens, s'ils étaient sur les planches, notamment des gens pauvres qui étaient souvent opprimés, on hein, est au Brésil par là-bas, voilà, euh, que ces gens-là, s'ils étaient sur les planches, ils allaient pouvoir inventer des réponses dans les situations ordinaires qu'ils vivaient qui pourraient jamais se permettre d'inventer dans la réalité. Mais du coup, ça allait quand même leur faire une expérience et peut-être qu'ils l'exporteraient dans la réalité. Dans ce sens-là, c'est très noble, hein, je veux dire, c'est pas vivre par procuration, c'est vivre quelque chose, tenter une expérience dans un contexte un petit peu différent. Tu vois, donc, pour le théâtre, ouais, je dirais ça, et pour l'intuition, je dirais, ben, c'est absolument net, on est pour les intuitions, mais on n'est pas pour les utiliser brutalement. Voilà, parce que l'intuition, ça nous concerne avant tout, nous, dans tous les cas. On est au niveau contre-transfert. Et avant de pouvoir l'utiliser, il va falloir la travailler. Mais pour ça, il faut la garder. Si on se met dans un truc manichéen, du genre, j'utilise brut toutes mes intuitions, on va se mettre à balancer à tort et à travers n'importe quoi aux personnes qu'on accompagne, qui nous parlent de trucs qui ne concernent que nous. Mais par contre, si on se dit, il ne faut surtout pas être intuitif, donc là, j'ai de l'intuition, mais alors non, ça, il ne faut pas le faire, je la mets de côté, eh ben, mais du coup, on se perd une chance extraordinaire de, de pouvoir travailler souvent ce truc-là. D'ailleurs, quand on travaille avec des professionnels, quand on leur dit, mais on fait, on fait une, de la supervision et on dit, mais est-ce que cette chose-là, elle n'était pas apparue Et là, souvent, on s'est suivi des fois d'un an, deux ans, trois ans, et là, il y a un professionnel qui dit, ah, mais au début, j'avais pensé que, voilà, c'est à que l'intuition, elle était venue, mais on, on l'avait mise de côté. Et c'est ça qui est difficile, c'est de ne pas être dans quelque chose de clivé là non plus, c'est-à-dire, c'est pas laisser de côté l'intuition ou l'utiliser brutalement, c'est en fait la mettre au travail, parce qu'elle veut dire quelque chose. Voilà. Une dernière intervention euh, Oui, je, je voulais partager un petit peu une, euh, je sais pas si c'est une piste de réflexion de mise au travail. Enfin, euh, donc, euh, pour vous situer, moi je suis psychomotricienne, et du coup, depuis ce matin, il y a plusieurs mots comme ça qui m'ont fait écho. Euh, la tension basse avec les animaux, euh, l'accordage, euh, les intuitions dans le jeu de théâtre, et je me dis... Euh, enfin, j'ai envie de partager avec vous, moi ça m'évoque vraiment cet aspect du, qu'on appelle le dialogue tonico-émotionnel, qui, qui est un dialogue non-verbal, qui est vraiment ce dialogue, ce dialogue euh, qui se passe un petit peu entre nos corps, qui nous échappe, qui diffuse, qui crée un peu une ambiance, où, où, voilà, des choses qu'on peut sentir au sens de ressentir, et, et voilà, je trouve, enfin, vraiment, il y a plein de choses qui m'ont fait écho à, à, ce, à, à ce, ce, cette théo, cette, cet aspect-là, qui, pour le coup, moi, c'est vraiment mon petit travail, et je me dis, c'est chouette, et là, je, je vais repartir en me disant, bon, comment je peux raccrocher, moi, cette sensibilité que j'ai, cet outil, et tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, et me dire, bon, voilà, comment je peux faire des, des raccords avec tout ça, j'ai voilà, envie de partager ça avec vous. Je suis encore dans mon pays. D'accord. Donc, donc eh ben, bon courage hein, pour, 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 pour le boulot, puisque donc, voilà, <rire> c'est la suite du travail. Et super. <rire> S'il y a d'autres occasions, euh, voilà, on, on verra comment ça avance. Ensemble, ce sera, ce sera avec plaisir. Juste, ce que vous soulignez me fait penser à cette petite chose très souvent. C'est un truc complètement basique, mais un truc qu'on dit quand on accompagne les gens. Je sais que ça ne se fait pas de dire ça, mais en fait, on le dit quand même, on se le dit à l'interne. On dit, par exemple, « Tiens, là, je le sens bien. » Ou « Là, je le sens pas bien. » Ou « Là, je la sens bien. » Ou « Je le sens bien. » Ou « Je le sens pas bien. Hein? » Donc là, quand même, le corps, euh, ça pas... voilà, on, y, on y a bloc, parce qu'en fait, on, on est en train d'exprimer avec des mots, mais un truc qui, qui touche aux facultés du, du corps. Donc, évidemment, que, que ces choses-là, elles sont là complètement. Avant de laisser conclure Pascal, puisque maintenant ça va être ce moment de conclusion, merci hein, pour vos questions, c'est super d'avoir ce petit temps d'échange pour finir. Je vais juste te dire que je suis très heureux et on est très heureux de rencontrer des personnes nouvelles euh, dans la salle, de retrouver des visages amis et des visages familiers, y compris à tous les sens du monde. Voilà, c'était avec plaisir de partager ce temps-là avec vous. Merci beaucoup.